día pasado por lluvia en el Giro de Italia, donde un país que no es tradicional en el ciclismo pasa a comandar la carrera. Lo analizamos a continuación aquí en Ciclismo Colombiano. Esta era la jornada que teníamos para el día de hoy con 208 kilómetros en los Apeninos y uno de los factores que más endureció esta etapa fue el clima, la lluvia especialmente en la última parte del recorrido aunque también se tenía mucho desnivel positivo, más de 4000 metros en total y eso generaba dureza pero como lo habíamos anticipado en la previa al no tener una gran subida en ese tercio final eh, era difícil ver una batalla entre los favoritos la fuga se luchó mucho, se peleó mucho en ese primer tramo casi llano que se tenía hasta que se logró consolidar. De estos corredores, pues por un lado se tuvo una batalla entretenida para la clasificación de la montaña entre Giovanni Visconti y Guerreiro, el corredor portugués del IF Pro Cycling. Luego, eh, entre los otros corredores eh, que justamente no estaban disputando la clasificación de la montaña, eh, pero sí que iban pensando en la etapa, una etapa que iba ganando eh, posibilidades con el paso de los kilómetros y con una diferencia que se mantenía arriba de los 3-4 minutos, pues estos ya venían a aparecer. Además de esta fuga, hubo un corredor que hay que resaltarlo, Miquel Bier, el múltiple campeón del mundo contra reloj en categoría sub-23, un corredor eh, pesado que se hizo una gran etapa porque tuvo que hacer el puente entre el pelotón y la fuga y en todo caso logró ser protagonista al final eh, quedando en la lucha si bien cuando ya se hizo la selección de los más fuertes apenas en el último premio de montaña con Guerreiro y Castro Viejo el corredor español de líneas que ahora tiene la posibilidad de ir por sus propias eh, victorias y no trabajar tanto por las de los demás pues Viar eh, quedó un tanto distanciado pero al final logró ser tercero y en el sprint en montaña entre el portugués y el español Guerreiro consiguió lo que ha sido o, o lo que será por el momento eh, lo mejor que tiene en su carrera deportiva no solo la etapa de este Giro de Italia sino también la clasificación de la, de la montaña provisional un día grande para Portugal, por supuesto, que no es uno, uno de los países eh, más importantes en este deporte a nivel mundial. Antes de continuar, quiero contarles, para quienes todavía no se han enterado, tenemos un descuento especial en nuestra camiseta oficial de ciclismo colombiano. Es la primera camiseta oficial. Nos quedan pocas unidades de eh, la segunda venta y esta es la última. Cuando se acaben, bueno, será el fin de esta primera edición. Hay un 10% de descuento si compran camiseta de hombre en combo con camiseta de mujer. Igual también lo pueden comprar por separado. Les dejo el enlace eh, para que vayan, la revisen. Hay envíos nacionales y también internacionales. Atrás con los favoritos, si bien se tuvieron algunos momentos eh, de tensión y por supuesto la lluvia y los kilómetros, el desnivel, todo esto va sumando en dureza. No se tuvo una gran batalla, se tuvo un sprint de montaña y creo que... En ese sentido el Giro de Italia falló un tanto en el diseño para este fin de semana al no tener una gran etapa de montaña que nos hubiera permitido ver algún duelo. Eh, me parece que fue un sábado y domingo difícil de digerir para, para el espectador. Se queda todo para, creo yo, desde la crono eh, intermedia que viene en la segunda semana en adelante, aunque ya vamos a ver la etapa de media montaña que, eh, con la que inicia la tercera semana y donde quizás se vean movidas pero creo que aquí falló tuvimos un sprint eh, donde Fulsan aparece fuerte Kelderman también apareció fuerte Nibali con alguna debilidad sobre todo Almeida también el líder que igual se mantiene ustedes pueden ver la clasificación general algunos cambios Kelderman, eh, Poxo Vivo pero creo que no es significativo ¿no? al final fue un sprint de apenas un kilómetro así que no lo veo como algo significativo y me parece que en general hay una deuda de parte de la carrera hacia el espectador por este fin de semana. Quedan dos semanas, mañana es día de descanso, veremos eh, si se recompone un poco lo que ha sido una carrera igual entretenida en su comienzo. Ahora repasemos lo que vendrá para este martes, recuerden mañana día de descanso. Se tienen 177 kilómetros y un final de unos 40 kilómetros de media montaña 
clásica italiana con subidas que son cortas pero muy duras aquí aparecen como premios de montaña de tercera y al final uno de cuarta pero es un terreno donde encadena subidas verdaderamente difíciles eh, tenemos la esperanza de que aquí se presenten ataques entre los favoritos y por eso vamos a tener análisis en vivo para esta etapa así que están invitados ahí les aparecerá en la programación en nuestro canal de youtube por supuesto eh, lo que tiene que ver con el comienzo del análisis en vivo para esta etapa número 10 el inicio de la segunda semana eh, tanto en la fuga como entre los favoritos creo que puede ser un buen día un día entretenido hasta aquí este resumen del giro italia no olviden suscribirse o seguirnos en nuestras redes sociales y ya nos veremos el martes con más giro